Kumpulan Peta Saya Fibi Saya Esti Saya Cici Dan saya Elga Topik perbincangan kami ialah Kesan Hijau Terhadap Tumbuhan Hewan Manusia Dan alam sekitar Kesan rumah hijau berlaku apabila sinaran inframerah matahari yang memasuki ruang atmosfer bumi tidak terpantau secara secukupnya. Sekarang mari kita dapatkan pendapat tumbuhan. Pada masa kini, peratusan jumlah hutan telah menurun dengan mendadak akibat kegiatan manusia yang berlosa. Kebanyakan manusia yang haram telah menyebabkan spesies-spesies pokok perkurangan. Aktiviti pemadam kami bertujuan untuk membersihkan kawasan hutan untuk menjadikan bangunan di kawasan ini. Eh, mana pergi semua pokok? Manusia tak habis-habis nak musnahkan habitatku. Aduh, laparlah. Tak pun makanan. Aku akan pupus. Apa yang berlaku dengan kalian ni? Laboran ais, peningkatan aras laut. Suhu pun dah meningkat. Apa kali, apa punca kalian jadi teruk sebegini? ini? Ini semua angkara manusia. Mereka telah menerokan hutan dengan meluasa secara haram. Maaflah, kami hanya mahu memperluaskan lagi kawasan pendapatan agar penduduk dan hari kita dapat duduk di sini. Kegiatan manusia yang melakukan pembakaran secara terbuka juga telah memusnahkan keseimbangan ekosistem flora dan fauna. Bukan itu sahaja. Kesan rumah hijau juga berlaku akibat fenomena semula jadi. Contohnya, letusan gunung berapi yang melepaskan gas sulfur dan karbon juga menyebabkan jerbu. Walau bagaimanapun, kenderaan di atas jalan raya yang membebaskan karbon monoksida dan sulfur dioksida juga menyebabkan masalah ini berlaku. Tetapi, udara foto yang disuduh manusia juga boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit, malah mungkin akan mengundang maut. Sudahlah, jangan bergaduh. Jangan tuduh menuduh antara satu sama lain. Lainpun, saya telah menemui beberapa cara untuk mengatasi masalah kesar mahijau ini. Antaranya ialah dengan menanam semula pokok-pokok agar kawasan hijau di bumi meningkat. Dan dengan adanya pokok, haiwan-haiwan pun mendapatkan semula habitat mereka dan mereka akan mendapat sumber makanan yang cukup. Bukan itu sahaja, dengan adanya pokok-pokok ini, oksigen dapat dibuka kepada kita semua dan dapatlah kita menapas seperti biasa. Terima kasih pegawai Jabatan Alam Sekitar atas langkah-langkah yang kamu berikan. Sama-sama, alangkah indahnya sekarang alam telah dipelihara. Sekarang tidak perlulah kita bimbang akan ekosistem alam lagi kerana sekarang dia sudah kembali menghijau. Kalian jangan risau. Jabatan alam sekitar akan menguatkuasakan undang-undang serta mendenda orang yang cuba mencemari alam sekitar. Kesimpulannya, kita haruslah memelihara alam sekitar demi kebaikan semua pihak agar masalah kesan rumah hijau dapat dielakkan. Alam sekitar ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan haruslah dilindung. Jika manusia tidak tertahankan, musnahlah habitatnya tidak terlindung. Sekian, terima kasih.